Otodesk Revit üzerinde çizimi sadece modellemek yetmez. Çizimin her aşamasında üzerinde düzenleme yapabilmek için se seçim yöntemlerini de bilmemiz gerekir. Birden fazla seçim yöntemini kullanabiliriz. Bunlardan ilki tıklayarak seçmek. Otodesk'in diğer programlarından da aşina olduğumuz gibi seçmek istediğimiz elemanları tıklayarak seçebiliriz. Birden fazla eleman seçmek istiyorsak kontrol tuşuna basarak seçim adetimizi artırabiliriz. Yine seçtiğimiz bir elemandan vazgeçmek için shift tuşunu kullanarak işlemimizi tamamlayabiliriz. Seçme yöntemlerinden bir tanesi tıklayarak seçmek olarak aklımızda. Bir diğeri aynalarını seçmek olarak düşünebiliriz. Bunun için de örneğin dış duvarlarımı seçmek istiyorum aynı tipteki. Geldim bir tane seçmek istediğim elemanı tıkladım. Sağ klik Select All Instance seçeneklerinden Visible in View ile içinde bulunduğumuz bakış içinde yer alan aynı özellikteki tüm nesnelerin seçilmesini sağlattırır. In Entire Project ise tüm projenin içindeki yer alan aynı özellikteki tüm nesnelerin seçilmesini sağlattırır. Ben sadece bu proje ve bu ekran üzerindeki seçtiğim elemanımı aynılarını istiyorum diyorum. Visible in View dediğimde aynı isimdeki proje içerisindeki tüm elemanlarımı geldi seçti. Bir diğer yöntemimiz filtreleme yöntemi. Bu yöntemde bütün projemi seçip ekranımın altında yer alan Filter başlığından ya da Modify sekmesi altında açılan Filter başlığı altından kaç tane hangi elemanımı seçtiğimi gösteriyor yanında adetleriyle birlikte. Ve burada benim için önemli olan duvarlar, duvarlarımın başlığının işaretliyorum. OK ile sadece duvarlarımın seçilmesini sağlatıyorum. Bu da, bu da bir diğer seçme yöntemi. Kolaylıkla istediğimiz başlığa göre seçim yöntemlerini Autodesk Revit içerisinde yapabiliyoruz.